హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల ఈ వీడియోలో మనం రోల్ ఆఫ్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నామండి డిఫరెంట్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో వాటి యొక్క ఇండివిజువల్గా వాటి యొక్క రోల్ ప్లాంట్స్లో దాని వాటి యొక్క రోల్ వాటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో వాటి అవి ప్లే చేసే రోల్ గురించి నేర్చుకుందాం సో దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నైట్రోజన్ అండి సో నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్లో అన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ అమౌంట్లో నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్కి కావాలి సో ఈ నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్ ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సాయిల్లో కదా ఉంటుంది సాయిల్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ని ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ ఫామ్లో అలాగే అమ్మోనియా ఫామ్లో ఎన్ఓ టూ మైనస్ ఫామ్లో ప్లాంట్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో ఈ ప్లాంట్స్లో ఏ రీజన్స్లో ఈ నైట్రోజన్ అవసరం అండి పర్టికులర్గా మనకి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో అలాగే మెటబాలికలీ యాక్టివ్ సెల్స్లో ఈ నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అమౌంట్లో కావాల్సి ఉంటుంది సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి మనకి అక్కడ సెల్ డివిజన్ అనేది ఎక్కువగా ర్యాపిడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అలాగే మెటబాలికల్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి గ్రోయింగ్ రీజన్స్ అంట సో వాటిలో ఎక్కువగా నైట్రోజన్ అనేది కావాలి అండ్ ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ప్రోటీన్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ వైటమిన్స్ హార్మోన్స్లో ఇది ఒక మేజర్ కన్స్టిట్యూంట్ ఎక్కువ అమౌంట్లో ఇది మనకి మేజర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నైట్రోజన్ అనేది అండ్ డాన్స్లో ఏ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఫోటోసెన్సిస్ రెస్పిరేషన్ సెల్ గ్రోత్ సెల్ డివిజన్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ గ్రోత్ సో వీటన్నిట్లో కూడా ఈ నైట్రోజన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి ఇది ఏ ఫామ్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ ఫామ్ లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అదే ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ అంటే హెచ్ టూ పిఓ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ హెచ్ పిఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఈ ఫామ్ లో ప్లాన్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ అబ్జార్బ్ అయినటువంటి ఆ ఫాస్ఫేట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి ప్లాంట్లో ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ అలాగే కొన్ని స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కదా స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్ అలాగే యంగ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ వీటన్నిటిలో కూడా ఫాస్ఫేట్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఇది ఇలాగే కొన్ని మేజర్ సెల్ మేజర్ ఆర్గాన్స్ సో ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ సర్టన్ ప్రోటీన్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ వీటి అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది అలాగే ఏటీపీ ఏటీపీలో ఏమి ఉంటుంది ఎడినోసన్ ట్రై ఫాస్ఫేట్ ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది కదా ఎన్ఏడీపీ న్యూకోటిన్ అమ్మాయిన్ అడినిన్ డైన్యూక్లియోటెడ్ ఫాస్ఫేట్ ఎన్ఏడీపీలో ఉంటుంది అలాగే న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్లో కూడా ఈ ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఈ న్యూ ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఇంకెందుకు కావాలంటే ఫార్లేషన్ రియాక్షన్స్ ఫాస్ఫార్లేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ఫాస్ఫార్లేషన్ సో ఈ ఫాస్ఫార్లేషన్ రియాక్షన్స్ జరగాలంటే ఫాస్ఫరస్ అనేది కావాలి ఒకవేళ ఫాస్ఫరస్ అనేది కనుక ప్లాంట్లో సరిగా అవైలబుల్గా లేదు డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే లీవ్స్ పైన రెడ్ కలర్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్ స్పాట్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి అలాగే సీడ్ జర్మినేషన్ కూడా డిలే అవుతూ ఉంటుంది సీడ్ జర్మినేషన్ కూడా డిలే అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి పొటాషియం పొటాషియం వచ్చేసరికి ఇది ప్లాంట్స్ ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే పొటాషియం అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ బర్న్స్ లీవ్స్ అలాగే రూట్ టిప్స్లో ఈ పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి అవసరం అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇది ప్రోటీన్ సెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అలాగే మనకి సెల్స్లో అయానిక్ బ్యాలెన్స్ జరగడానికి కూడా ఈ పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి కావాలి అండ్ మనకి స్టొమాటోలో చెప్పుకున్నాం కదా ఫర్ ద క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో పొటాషియం అయాన్స్ ఆర్ నెసెసరీ అలాగే టర్జిడిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి సెల్స్లో టర్జిడిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా పొటాషియం అయాన్స్ అనేవి కావాలి అండ్ ఈ పొటాషియం అయాన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎన్జైమ్స్లో యాక్టివేటర్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయండి ఫాస్ఫారిలేషన్ ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ క్లోరోఫెసెన్సిస్ సో వీటిలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి కొన్ని ఎన్జైమ్స్కి పొటాషియం అనేది ఫాస్ పొటాషియం అనేది యాక్టివేటర్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో పొటాషియం ఏం చేస్తుంది పొటాషియం lactals uh, activator for several enzymes which are involved in the phosphorylation photosynthesis respiration and chlorophyll synthesis and they are involved in the maintaining the turgidity so potassium deficiency valna leaves low ఒక సిమ్టమ్స్ కనబడుతుంది అంటే అదేంటంటే స్కాచ్డ్ లీవ్ టిప్స్
సో క్యాల్షియం క్యాల్షియం అనేది ఏ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుందండి క్యాల్షియం అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఈ క్యాల్షియం దేనికి అవసరం ఫర్ ద మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ డిఫరెన్షియేటింగ్ టిష్యూ సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ టిష్యూ వాటికి క్యాల్షియం అనేది కావాలి అలాగే ఈ ఓల్డర్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా మొబిలైజేషన్ జరుగుతుంది కొన్ని అయా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి మొబిలైజ్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం డెడ్ అండ్ ఫాలింగ్ లీవ్ సెన్సింగ్ లీవ్స్ నుంచి కానీ ఈ క్యాల్షియం అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాంట్స్ ఎక్యుములేట్ అయిపోవడం వల్ల ఈజీగా మొబిలైజ్ అవ్వదు యంగ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ రీజియన్స్కి మిగతా ఎలిమెంట్స్ లాగా అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అలాగే సెల్ వాల్ సెన్సెస్లో సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు సెల్ వాల్ సెన్సెస్ జరుగుతుంది కదా దానికి క్యాల్షియం అనేది కావాలి పర్టికులర్గా మనకి మిడిల్ లెమెల్ అని ఒక రీజియన్ ఉంటుంది ఆ మిడిల్ లెమెల్ అంటే సెల్ వాల్స్కి డిఫరెంట్ సెల్స్ మధ్యలో మిడిల్ లెమెల్ అని ఒక రీజియన్ ఉంటుంది కదా ఆ మిడిల్ లెమెల్ రీజియన్ అనేది జన్ సెంతసెస్ కోసం క్యాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం పెక్టేట్స్ కావాలి కాబట్టి క్యాల్షియం పెక్టేట్ అనేది ఫార్మల్ సెన్సెస్ కావాలి అలాగే అలాగే మైటాటిక్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్కి క్రోమోజోమల్ ఆర్గనైజేషన్కి కూడా క్యాల్షియం అనేది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇది కొన్ని ఎన్జైమ్స్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఎన్జైమ్స్ ఏంటంటే ఈటీపేస్ ఎన్జైమ్ ఆల్ఫా ఎంఐలేస్ అండ్ ఫాస్ఫోలైపేస్ ఈటీపేస్ ఆల్ఫా ఎంఐలేస్ అండ్ ఫాస్ఫోలైపేస్ అనే ఎన్జైమ్స్ని కూడా ఇది యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి మెగ్నీషియం అండి ఈ మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఎందుకు కావాలి ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద గ్రోయింగ్ ఏరియాస్ గ్రోయింగ్ ఏరియాస్ రూట్స్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్రోయింగ్ ఏరియాస్లో మెగ్నీషియం అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అండ్ లైక్ క్యాల్షియం క్యాల్షియం ఎలా అయితే మనకి క్యాల్షియం సెల్ మిడిల్ లెమెల్ రీజియన్లో ఫా కావాలని చెప్పుకున్నాము మెగ్నీషియం కూడా కావాలి ఎందుకు ద ద మిడిల్ లెమెల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం పెక్టేట్ కాబట్టి క్యాల్షియం పెక్టేట్ కావాలి మెగ్నీషియం పెక్టేట్ కావాలి కాబట్టి మెగ్నీషియం అనేది కూడా మిడిల్ లెమెల్ రీజియన్స్కి రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటుంది కదా పిగ్మెంట్ ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది దాని కెమికల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే అది ఒక రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో మెగ్నీషియం అనేది మెయిన్ కన్స్టిట్యూయెంట్ అండ్ ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సెన్సెస్ అనేది జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సెన్సెస్ అవుతాయి కదా రైబోజోమ్స్ ద్వారా సో లైబోజోమ్స్లో లార్జ్ సబ్ యూనిట్స్ స్మాలర్ సబ్ యూనిట్స్ అనేవి ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన ఎస్ఎం రెండు కూడా బైండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ బైండింగ్కి ఈ మెగ్నీషియం ఐన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అవి మెగ్నీషియం ఐన్స్ లేకపోతే అవి రెండు బైండ్ అవ్వడం బైండ్ అవ్వడం ప్రోటీన్ సెన్సెస్ జరగడం అనేది జరగదు నెక్స్ట్ అలాగే కొన్ని ఎన్జైమ్స్ని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఆ ఎన్జైమ్స్ దేనిలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఫోటోసెన్సెస్ రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఎన్జైమ్స్ని కూడా మెగ్నీషియం అనేది యాక్టివేట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సెన్సెస్కి కూడా మెగ్నీషియం అనేది అవసరం అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్ అండి సల్ఫర్ అనేది ఎలా అబ్జార్బ్ అవుతుందంటే సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఫామ్లో అండ్ ఇది కూడా యంగ్ లీవ్స్ అండ్ మెరిస్టమాటిక్స్కి ఈ సల్ఫర్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అండ్ కొన్ని అమైనా యాసిడ్స్లో కూడా కొన్ని వైటమిన్స్లో అమైనా యాసిడ్స్లో ఇది సల్ఫర్ అనేది సల్ఫర్ కాంప్ పౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అమైనా యాసిడ్స్ వచ్చేసరికి ఒక రెండు అమైనా యాసిడ్స్ ఉన్నాయి సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనా యాసిడ్స్ ఏంటవి మిథియోనైన్ అండ్ సిస్టీన్ మిథియోనైన్ అండ్ సిస్టీన్లో సల్ఫర్ అనేది ఉంటుంది అలాగే కొన్ని వైటమిన్స్ థైమిన్ బయోటిన్ కోయన్జైమ్స్ ఎఫిరిడాక్స్ ఇటువంటి అమైనా మిన్స్లో కూడా సల్ఫర్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ సల్ఫర్ డెఫిషియన్సీ వలన సో సల్ఫర్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు అప్పుడు అది కూడా డెఫిషియన్సీ సింటమ్స్ని కాస్ట్ చేస్తుంది అదేం చేస్తుందంటే సల్ఫర్ డెఫిషియన్సీ వలన యాంతోసైన్ అనే పిగ్మెంట్ ఆ ప్లాంట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఎక్యుములేట్ అవుతుంది అంటే ఒక పర్పుల్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి అది డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ కాజెస్ ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద పిగ్మెంట్ యాంతోసైన్ అండ్ యాంతోసైన్ ఈజ్ ద పిగ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఐరన్ 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 అనేది కూడా మనకి లా లార్జ్ అమౌంట్స్లో కావాలండి ఇది ఒక మైక్రో న్యూట్రియంట్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఐరన్ అనేది మనకి టోటల్గా ఎయిట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి సో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి లార్జ్ అమౌంట్లో కావాల్సినటువంటి మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఏంటంటే ఐరన్ ఇందాక మనం
అండ్ ఇది ఏ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఫెర్రిక్ అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎఫ్ఈ త్రీ మైన ప్లస్ అయాన్స్ ఫామ్లో అండ్ ఇది కో ఇది ఏంటంటే ప్లాంట్లో అన్ని పార్ట్స్కి కూడా ఈ ఐరన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అన్ని పార్ట్స్ రిక్వైర్స్ ఇన్ ఆల్ ద పార్ట్స్ అండ్ అలాగే కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫెరిడాక్సిన్ సైటోక్రోమ్స్ ఫెరిడాక్సిన్ సైటోక్రోమ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి సో వాటిలో ఈ ఐరన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కన్స్టిట్యూయెంట్ అండి నెక్స్ట్ మనకి రెస్పిరేషన్ దీని గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ అలాగే ఇంకా వేరే పిగ్మెంట్స్ యొక్క ఫార్మేషన్కి కూడా ఐరన్ అనేది కావాలి ఇది కొన్ని ఎన్జైమ్స్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ఎన్జైమ్ వచ్చేసరికి కెటలేస్ వీటితో పాటు ఇంకా అదర్ ఎన్జైమ్స్ కూడా ఐరన్ యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాంగనీస్ సో మ్యాంగనీస్ వచ్చేసరికి హెమ్మెన్ టూ ప్లస్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది సీడ్స్కి లీవ్స్కి మ్యాంగనీస్ అనేది చాలా చాలా అవసరం సీడ్స్ అండ్ లీవ్స్కి అండ్ ఇది కూడా కొన్ని ఎన్జైమ్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అవి ఫోటోసెన్సిస్ రెస్పిరేషన్ అండ్ నైట్రోషన్ మెటబాలిజంలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఎన్జైమ్స్ని ఈ మ్యాంగనీస్ అనేది యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ మ్యాంగనీస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫోటో సెన్సెస్ జరిగేటప్పుడు ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవ్వడానికి ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది జరుగుతుంది అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది జరుగుతుంది ఆ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో మ్యాంగనీస్ అనేది ఒక మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ మ్యాంగనీస్ అనేది డెఫిషియంట్ అంటే సరిగా అవైలబుల్గా లేకపోతే ఓట్స్ ప్లాంట్స్లో గ్రే కలర్ స్పాట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మ్యాంగనీస్ ఇన్ ద ఓట్స్ కాజెస్ గ్రే స్పాట్స్ ఫార్మేషన్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి జింక్ జింక్ అనేది ఏ విధంగా అబ్జార్బ్ అవుతుందంటే జింక్ అయాన్స్ ఫామ్లో జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా లైక్ ఐరన్ ఐరన్ లాగే ఇది కూడా ఎవ్రీ పార్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ సో మనం ఐరన్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా జింక్ కూడా సేమ్ అలాగనే ఇది కూడా కొన్ని ఎన్జైమ్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది యాక్టివేట్ చేసే ఎన్జైమ్ ఏంటి కార్బాక్సిలేస్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ కార్బాక్సిలేస్ ఎన్జైమ్ అండ్ ఇది ప్లాంట్స్లో కొన్ని ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి సో వాటిలో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆక్సిజన్ అనే ఒక ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఉంటుంది ఆ హార్మోన్ యొక్క సింథసిస్కి జింక్ అనేది చాలా అవసరం అలాగే మనకి ట్రిప్టోఫాన్ అనేటువంటి ఎమైనా యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా ట్రిప్టోఫాన్ యొక్క సింథసిస్కి కూడా జింక్ అనేది కావాలి అండ్ ఒకవేళ జింక్ అనేది డెఫిషియంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ లీవ్స్లో కొన్ని మాల్ ఫార్మేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే వాటి కష్ట లీవ్ స్ట్రక్చర్ అనేది సరిగా ఫామ్ అవ్వదు లిటిల్ లీవ్ అలా ఫామ్ అవుతాయి చిన్న చిన్నగా అలా లీవ్స్ అనేవి సైజెస్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోవడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద జింక్ సో నెక్స్ట్ వన్ కాపర్ అండి కాపర్ అనేది కాపర్ అయాన్స్ సియూ టూ ప్లస్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఐరన్ జింక్ లాగి కాపర్ కూడా ప్లాంట్ బాడీ అంతా కూడా అవసరం ఉంటుంది ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఓవరాల్ మెటబాలిజం అన్ని రకాల మెటబాలిజమ్స్కి కూడా కాపర్ అనేది అవసరం అండి అలాగే కొన్ని ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయి రెడ్ రెడ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎన్జైమ్స్కి కూడా ఇది అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది కాపర్ అండ్ ఇదేం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కాపర్ అనేది సియూ టూ ప్లస్ ఫామ్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కాబట్టి ఈ కాపర్ అనేది ఫోటోసెన్సెస్కి రెస్పిరేషన్కి రెండింటికి కూడా ఇది ఒక ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ బోరాన్ బోరాన్ వచ్చేసరికి బీఓ త్రీ మైనస్ ఆర్ బిఫోర్ ఓ సెవెన్ మై టూ మైనస్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుందండి అండ్ ఇది లీవ్స్ అండ్ సీడ్స్కి చాలా చాలా అవసరం అలాగే కాల్షియం అప్టేక్ జరగాలంటే బోరాన్ అనేది ఉండాలి బోరాన్ లేకపోతే కాల్షియం అనేది అబ్జార్బ్షన్ అప్టేక్ ఆఫ్ కాల్షియం అనేది జరగదు అండ్ సెల్ మెంబ్రేన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్కి పోలెన్ జర్మినేషన్ పోలెన్ జర్మినేషన్ అంటే ఓవ్యూల్లో పోలెన్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి జర్నేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా జర్నేట్ అయినాక కదా ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేది టూ మెయిల్ న్యూక్లియా అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి పోలెన్ షూప్ ద్వారా సో ఆ పోలెన్ జర్మినేషన్ జరగాలంటే బోరాన్ అనే ఎలిమెంట్ కావాలి అండ్ ఇట్ అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్లోయం ద్వారా రూట్స్కి ట్రాన్స్లకేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆ ట్రాన్స్లకేషన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్కి కూడా బోరాన్ అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్
కోల్పోతుంది అండ్ రూట్ నాడ్జూల్స్ ఫార్మేషన్ కూడా జరగదు లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ టైంలో రైజోబియం బ్యాక్టీరియాతో అసోసియేట్ అయ్యి రూట్ నాడ్జూల్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ నాడ్జూల్స్ ద్వారా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది దానిలో నైట్రోజన్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్స్లో చెప్పుకుంటాం సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలి కదా సో ఎప్పుడైతే బోరాన్ యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుందో రూట్ నాడ్జూల్స్ ఫార్మేషన్ కూడా లెగ్యూమ్స్లో జరగదు సో ఈ విధంగా బోరాన్ అనేది దాని ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది ప్లాంట్స్లో నెక్స్ట్ వన్ మాలిబ్జనం అండి సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మాలిబ్జనం అండి మాలిబ్జనం అనేది మనకి ఎంబో టూ ప్లస్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది లైక్ కాపర్ కాపర్ లాగే అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి కూడా రిక్వైర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీవేర్ మోస్ట్ కామన్లీ రూట్స్లో ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ అయి ఉంటుందండి చాలా అవసరం ఈ మాలిబ్జనం అనేది ఎక్కువగా ఏంటి ప్లాంట్ బాడీ అని ఎక్కువగా రూట్స్కి ఎసెన్షియల్ అండ్ ఇదేంటంటే మనకి నైట్రోజన్ మెటబాలిజంలో కొన్ని ఎన్జైమ్స్ ఉంటాయి నైట్రోజనేస్ నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ అని చెప్పేసి ఆ ఎన్జైమ్స్లో ఇది ఒక మెయిన్ కాంపొనెంట్ మాలిబ్డనం అనేది ఒక మెయిన్ కాంపొనెంట్ దేనిలో నైట్రోజనేస్ అండ్ నైట్రో నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ ఎన్జైమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద నైట్రోజన్ మెటబాలిజం అండ్ కాబట్టి ఈ ఈ ఎన్జైమ్స్ అనేవి ప్రాసెస్లో జరుగుతూ ఉంటాయి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో దిస్ మాలిబ్డనం ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్జైమ్స్ని ఎవరు యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు మాలిబ్డనం కాబట్టి ఓవరాల్గా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి మాలిబ్డనం నెక్స్ట్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ అయాన్స్ ఫామ్లో అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మన కాపర్ వీటిలాగే మాలిబ్డన్ వీటిలాగానే ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాంగనీస్ లా తో మనకి మ్యాంగనీస్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ చూడ ఫోటోసైసిస్లో ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఆక్సిజన్ లిబరేషన్ కోసం అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ మ్యాంగనీస్తో పాటు క్లోరిన్ అయాన్స్ కూడా ఈ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఫర్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ అలాంగ్ విత్ సోడియం సోడియం అండ్ పొటాషియంతో పాటు ఇది కూడా ఈ క్లోరిన్ అయాన్స్ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆ సెల్స్ లోపల యానీ యానీ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని డిటర్మిన్ చేయడానికి అలాగే యానియాన్ క్యాటియాన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సో క్లోరిన్ అయాన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి సోడియం పొటాషియం లాగానే క్లోరిన్ అయాన్స్ కూడా యానియాన్ క్యాటియాన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని డిటర్మిన్ చేయడానికి క్లోరిన్ అయాన్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద నిక్కెల్ అబ్జార్బ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నిక్కెల్ అయాన్స్ ఫామ్లో ఇది అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది వేటికి అవసరం అండి లీవ్స్ రూట్స్కి చాలా చాలా అవసరం నిక్కెల్ అనేది ఎక్కడ కావాలి లీవ్స్కి రూట్స్కి అలాగే కొన్ని ఎన్జైమ్స్లో కూడా ఇది ఒక కాంపొనెంట్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందండి అవి ఏంటంటే యూరియేస్ హైడ్రోజనేస్ యూరియేస్ హైడ్రోజనేస్ అనేటువంటి ఎన్జైమ్స్లో నిక్కెల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఇది మెటబాలిజం యూరియా మెటబాలిజంలో ఇది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో నిక్కెల్ ఈస్ ద అబ్జార్బ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ నిక్కెల్ అయాన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద లీవ్స్ అండ్ రూట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్స్ హైడ్రోజనేస్ అండ్ యూరియేస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద యూరియా మెటబాలిజం సో దీంతో మనకి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వీటి గురించి నేర్చుకుందాం